ons lees vers 1 tot 8 van 1 Thessalonicense 4. Die thema um, vir vanavond in die reeks oor hevelik en gesin gaan oor die voorbereiding vir die hevelik, hoe, hoe daar die verhouding van die ongetrouwdes werk. En ons kry ietsie daarvan hier in 1 Thessalonicense 4. Kom ons hoor die Heerese woord. Verder dan, broeders, <coughs> vraag en vermaan ons jylle in die Heere Jesus, dat jylle Soos jylle van ons geleer het, hoe jylle moet wandel en God behaag, nog oorvloediger mag wees. Want jylle weet wat er bevele ons jylle dier die Heere Jesus gegee het. Want dit is die wil van God, jylle heilig maken, dat jylle jylle moet onthou van die hoererij, dat elkeen van jylle moet weet om sy eie vrou te verkry in heiligheid en eer, nie in hartstochtelike begeerlikheid soos die heidene wat God nie ken nie, dat niemand sy broer in hierdie saak moet bedrieg en benadeel nie, omdat die Heere een vreker is oor al hierdie dinge, soos ons aan julle ook van tevore gesê en betuig het. Want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heilig maken. Daarom hy wat het verwerp, verwerp nie een mens nie, maar God, wat ook sy heilige gees van ons gegee het. Net tot daar, die Heere sy woord, So die, die getrouwdes, die ouderes kan nog denk, hier is nou een onderwerp wat, wat eindelijk net bedoel is vir die jongens, die ongetrouwdes. <coughs> maar hierdie raak ons allemaal. Laatst week het ons gekyk na um, vrouwelijkheid, en daar het Titus 2, en daar is, daar is nogal een beginsel, belangrike beginsel wat in die gemeente uitkom, moet uitkom, die ouwer is, die ouwer vrouwe, met die jonger vrouwe leer. Natuurlijk ook die, die ouwer maans, gaan die jonger maans moet leer. En dan, vooral in hierdie onderwerp, hoe is ek voor die hevelik heilig? So hierdie raak ons allemaal, ons, natuurlijk, jy met jou eie kinders, van jongs af voorbereid om heilig te wees, en hoe hulle man en vrou moet kies, hoe die proces gaan werk, tot hulle trouw, die ouwer is, moet die jonger is leer, hoe hierdie werk, en daarom is dit een, hierdie is vir die hele gemeente, almal moet hier op focus. Die jonger is, moet gewaarski word, van die gevare, daar is baie gevare, vooral in ons tyd, in een kultuur waar, rarige heilige verhouding, baie ongewoon is, maar die ouwer is met ook die jonger is vertel van die seen, die seen van om in, in eerste plek te blij in heiligheid en eer, tot hevelik, uh, maar ook die seen van een hevelik wat die Heere eer. Die hevelik moet heilig gehou word, en daarvoor moet ons rechtig moeite doen, met die onderwerp, die voorbereiding vir die hevelik. Is, is so kritisch om te verstaan, verhoudings wat in die algemeen in die kerk selfs, in, in vleeslike, die hartstochtelike begeerlikheid, soos die heiden, die van vers 5, verhoudings wat so aangegaan word, selfs in die kerk is so algemeen, so sierstof. Dis, dis daarom baie ongewoon, baie vreemd, as jy een verhouding voor die hevelik kry, wat wil bly by dit wat die Heere sê. En dit is betek die rechtige, duidelike gelovig is, volwasse, jong mense, wat, wat hiermee sikkel. En hulle weet nie hoe om dit anders te doen nie, en dit is toch grotendeels omdat die ouwer is nie die jongens geleer het hier oor nie. En ons het weer hier oor nadink en weer en weer toepas, 
Want ons kinders gaan ander versoeking sê as wat ons ervaar het of nou ervaar voor die huwelik. Net soos wat ons ouders hier oor moes nadink, ons moes voorberei, met die wete, ons gaan met ander versoekings worstel as van my hulle worstel het. En daarom is het so nodig om weer en weer hierdie toe te pas in elke generatie. By voorbeeld net, communicatie oor die cellfoon, dit het die hele kan worms oopgemaak. Waarin baie ouders nie is, waarvan baie, baie ouders nie is bewis is nie. Dit is so algemeen dat, dat tieners, jong volwassenes, hulle het verhoudings op hulle selfhoene en hulle ouders is onbewus daarvan vir maande, selfs jare. En dan om nie eens te praat van die, die goed wat op selfhoene gestuur kan word nie. En dan gebeur dat ouders net nie, nie verstaan wat jong mense moet weerstaan nie. Ons neem baie keer aan, ach, dinge is nog soos wat het was 20 jaar terug, daar was een kultuur van meer heiligheid. En selfs so, soos hoe dit was, is, daar is nooit een vraagteken oor hoe hierdie ding werk nie, want ons gaan het aan. En dan val jong mense in sonde, omdat hulle nie recht voorbereid is nie, en hulle weet ook nie om die sonde te hanteer, en die versoeking te hanteer nie, en dan is daar hierdie verontwaardigheid. Nee, ouders, jou ouder is, moet die oor nadink. Jong mense sit dan met soveel skuldgevoel in hulle hevelike, as hulle dan een enig trouw, dan, dan kom al daar die bagasie saam. Hulle is nie recht voorbereid en geleid hierin nie. So Paulus sê, in vers 1 tot 3, Vader dan, broeders, vraag en vermaan ons jylle in die Heere Jesus, dat jylle, soos jylle van ons geleer het, hoe jylle moet wandel en God behaag, nog oorvloediger mag wees. Want jylle weet wat er beveel ons jylle dier die Heere Jesus gegeet, want dit is die wil van God, jylle heilig maak. So, die, die rede vir hoe, hoekom ons hier oor moet nadink, hoekom ons hierdie moet wandel, is nie, is nie net dat daar so ons klomp voorbeelde van waar ons dat geval het in die verlede nie, maar ook die Heere wil hee, en ek wil self ook hee, ek moet meer heilig wees. Ek moet meer oorvloedig wees in dit wat die Heere sê in my wandel, so dat ek God kan baag, dit is Godse wil, ons heilig maken. Die Heere wil hee, ons moet heilig lewe, ons moet hom baag. Ons wil doen wat, hom, wat vir hom goed en kostbaar is om te sien. Want, kyk wat het hy gedoen, hy het, hy het sy lewe gegeen om ons te red van die ewige hel, hy het doodgegaan, opgestaan, zodat so ons ons sondes kan afsterf, ons kan daarom nou doen wat hy wil, al hoe meer en hoe meer oorvloedig wees daarin. Ons kan al hoe meer ons leven van sonde haat, sonde afsterf, meer lief word vir God en sy wet en sy mense. God wil hy sy kinders moet heilig leven, soos wat hy heilig is. Hy het ons nie gereed, so dat ons in ons verhoudings voor die hevele kan wees soos die wereld nie, hy het ons gereed, so dat ons oorvloediger kan wees in heiligheid, in elke opzicht. En daarom dan kleer hy nou die term heiligmaking in met iets baie prakties en noodzakelik in sy tyd en dan ook vandag. Hy sê, want dit is die wil van God, jylle heiligmaking, dat jylle jylle moet onthou van hoererei, as ons heilig wil lewe, gaan ons aan die negatieve kant van iets wegvlug, dit vir my soos die pes. Ons gaan dit moet uittraak, moet afsterf, en ons gaan daarvan wegblij, van hoererei. 
Nou, die term is toch wel belangrijk in die, in die Nieuwe Testament. Dit betekent eenvoudig en baie duidelijk, enige seksuele activiteit of gedachten soos Jesus ons leer, met enig iemand anders als jou eie man en vrou. Dit is hoederij. Dit is een breer term, wat alle ongeoorloofde seksuele activiteit en gedagtes beskryf. So dit is breer as overspel. Overspel pas binnen in die term hoederij. Dit is alle seksuele sonde. En het gaan ook altijd saam met, met onreinheid. Onrein voor die heren, die seksuele sonde, gaan som Galaties 5 bijvoorbeeld sê, die werken van die vlees is, is openbaar, namelijk overspel, hoederij, onreinheid, ongebondenheid. En als ons dit verstaan, dan gaan ons ook verstaan, hoekom dit vir die so erg is, dat sy volk hoereer. En die verbondsverhouding met die heren, dwaal die kerk af, en gaan slaap rond. Ons verkies ook genoot en liefde van die wereld boe ons bruidig om Jesus. Maar goed, dis die, dis die term hoererij. Um, dan het ook een kant noot, ek denk het is al genoem, oor hierdie term, ons het wel versichtig wees as ons die term gebruik, met mense wat ook nie die bybelse taal so algemeen ken nie, en hy is ons ou wat saamblij met sy meisie, en as jy dan met hom gaan praat oor sy hoererij, gaan hy net oor, oor jy sê, hy slaap met sy meisie en sy sy hoer. Ons ons het mooi verduidelik, as ons hierdie term gebruik, wat ons daarmee bedoel? Wat die Heere sê as hy, as hy praat van hoererij, seksuele activiteit, met enig iemand, as my eie man en vrou in die hevelik. Maar goed die, Die Nieuwe Testament is vol van hierdie woordkie en net hierdie woordkie klaar wees vir ons so baie oor wat vir die Heere behaaglik en mooi is. So aan die, aan die negatieve kant, ons het vlug daarvan, ons het wegblijf van die enige buiten hevelikse seksuele activiteit, maar dit sê dan aan die positieve kant, wat vir die Heere erg mooi is, is enige seksuele activiteit vir die hevelik. En het sê ook baie oor wat hevelik is. Het sê daar is een groot verskil tussen wat jy voor hevelik sluiting en na hevelik sluiting is en wat er wet op jou is. Ons sê dit ook in die, in die volgende deelkie na in vers 3. Ons moet ons onthou van hoererij en dan wat daarmee saamgaan, ons moet vrouwe verkry. So, so daar is een moment wanneer jy jou vrou, jou vrou gaan noem, dan is jy getrouwd, dat is een voorhevelik en een nahevelik, of in die hevelik, en ons gaan DV volgende week daarna kyk, um, na hevelik sluiting, na hoekom dit so belangrijk is, maar hierdie is, hierdie is so kritisch vir, onthou, vir ons tyd, want so baie mense sê die, die heveliksdatum is nie so belangrijk nie, die hevelik begin ons eindelijk as ons soms slaap, Ons, ons bly saam, ons sal een dag getrouwd is, maar ons sal net papiere, ons lewe as getrouwd is, wat is die datum nou toch? Sê het formaliteite. Anders sê dat ook, hulle is, ons is bezig met die toetsievelik, ons kyk, of ons by mekaar gaan pas, of ons compatible is. Ons kan ons Heere Jesus loof, dat, dat hy nie eers gekyk het, of ons compatible is nie saamwoon, is om die voordele van die hevelik te geniet, met die kans om te ontsnap, sonder die enige skuldgevoel. En as geen bindende contract nie, en geen toewijding, commitment nie. Dit is nie wat die skrif ons leer nie, die Heere voeg vir Adam en Eva saam, hy bring vir Eva na Adam toe, hy sluit die hevelik, die man verlaat sy vader en moeder, en dan leef hy sy vrou aan, dat is een moment waar haar status verander na sy vrou. En, en verder, Malachi 2 vers 14, ons het ook al daarna gekyk, dat jou vrou is, a, is die vrou van jou verbond, dat is een rechtscontract wat gesluit word daarvoor. Een contract met beloftes. 
Jakob was ook vir jare lief vir Rachel, maar hulle was eerst na die hevelik sluiting man en vrou en so saam geblei. Die Nieuwe Testament is net so duidelik, te hoor, Hebreus 13 vers 4, laat die hevelik in alle opzichte eerbaar wees en die wet onbesmet, want God sal hoereerders en echtbrekers oordeel. Hoereerders en echtbrekers oordeel. 1 Korintiërs 7 vers 9 Maar as hulle al nie kan beheers nie die jongens, laat hulle trouw, want het is beter om te trouw as om van begeerte te brand. 1 Korintiërs 7 vers 36 Maar as iemand meen dat hy onwel voeglik met sy maag te handel as sy oor die jeugdige leeftijd is en het so moet wees, laat hem doen wat hy wil, hy sondig nie, laat hulle trouw. Dat is eers een trouwe, en na die verbondsluiting voor man en vrou, as man en vrou van mekaar saamlewe. En, ons so net ook onthou, as ons hierdoor gaan, en, of as jy met iemand hierdoor praat, as jou kinders dit leer, dit inskerp, die Heer as een wet is rechtig goed vir ons. As, as mense hierdoor praat, dan, dan is die eerste reaksie gewoonlik van, van iemand wat het ook nie ken nie, sjoe, maar dit is zwaar, of dit, dit, dit is onrechtvaardig, of um, dit is so onderdrukkend. Maar die Heer as een wet is rechtig goed vir ons. Hy wees dit ook. Nou my saam, alles wat jy doen voor jou hevelik, het die effect op jou hevelik, uiteindelik. Kijk gaan, daar die meisie of meisies of ouwens onthou vir die rest van jou leven. En die goed verbrand jou gewete, selfs so dat mans en, en vrouwe sukkel met skuldgevoel, dat hulle nie behoorlik as man en vrou kan saamlewe nie. Maar goed, nou weet ons, die Heere verbied hoererei in die sevende gebod. Maar hy verbied nie net uiterlijke dade nie. Hy praat ook van ons gedagtes en ons woorde en ons gebare en ons optrede. Die katechisme sê in die verklaring van die sevende gebod, dat God alle onkuisheid verbied, gedagtes, gebare, luste, en alles wat daartoe aanleiding gee, alles ook wat een mens daartoe kan verlei. So het gaan nie net oor die uiteindelike daad nie. My voorbereiding vir die hevelik gaan hierdie goed insluit. Alles wat een mens daartoe kan verlei, gaan ek van vlug. Alle gedagtes gaan ek van vlug. Gedagtes wat net per die hevelik pas, gebare, luste, alles wat daar toe aanleiding gee, en alles wat mens daar toe kan verlei. Soos Jesus sê in Matthies 5, jylle het gehoor dat aan die mense van die oudheid gesê is, jy mag nie echt breek nie, maar ek sê vir jylle, dat elkeen wat na een vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar echt breek gepleeg het. As die jylle dit sê, en jy weet, jy weet voor die hevelik, dit wat jy nou doen, gee aanleiding, en verlei na die volgende stap. Dan het jy reeds in jou hart echt breek gepleeg. Die gedagtes wat daarmee saam gaan, gaan, gaan jou weggeen. Jy is bezig met hoederij. En onthou, dit wat ons nou gelees het in begin van hoofstuk, Die gelovige wil heilig en meer oorvloedig wees daarin. Ek wil daarvan vlug, al is die versoeking ook hoe groot. Die gelovige gaan nie van vlug. So hoe gaan ons dit nou doen, soos wat die Heere wil? Aulus sê, dit is Godse wil vir ons, dat elkeen van julle moet weet om sy eie vrou te verkry in heiligheid en eer nie in hartstochtelike begeerlikheid, soos die heidene wat God nie ken nie. 
by vrou te verkry, kan ons ook vertaal met, as hy sy lichaam hou in heiligheid en eer, ek denk die, die toepassing gaan nie, gaan nie verskil nie, die context hier gaan oor hoederij en heiligheid in en om die hevelik. So hoe verkry ons dan nou, hoe doen ons nou hierdie verhouding voor die hevelik, om ons heveliksmaats te kry in heiligheid en eer? Wat beteken nou heiligheid en eer? Wel, sonder om nou in verskrikkelijke detail in te gaan in die terme, is gewoon in heiligheid soos die Heere beveel ons heilige wet, en in eer, dat ek nie my gewete verskroei en in skande kom nie. Die negatieve is dan, nie in hartstochtelike begeerlikheid soos die heiden nie. Met ander woorde, jy gaan nie jou hart volg nie. Jy gaan nie staan op gevoel nie, want jou hart is bedrieglik. Net omdat jy lief voel vir iemand, en, en die jonger is beleef dit makkelijk, wel allemaal, net omdat jy lief voel vir iemand, beteken dit nie, jy moet met hom of haar trou nie. Dit is, is een van die leens wat, wat die wereld en, en Hollywood vir ons, ons laat koop het, is hevelik, of liefde is, a, is net een gevoel, dit gebeur met jou, liefde is groter as ons allemaal, uh, dit gebeur met jou, as jy, as jy net die huisgenoot oopmaak, of jy in van die seepie kyk, dan daai ou met sy sekretaresse, of die twee wat nog nie getrouwd is nie, ach, dit het met ons gebeur, ons kon ons self nie keer nie, want liefde is groter as ons al twee, liefde is groter selfs as my huidige hevelik, Nee, ek gaan nie my hart volg en net werk op gevoel nie. As jy net gaan werk op hoe jy voel, gaan jy werk uit die bose hart wat, wat binnen in al die gevoelens eindelijk maar werk met wel is. En, en baie belangrik, hierdie beteken nie emotie en aangetrokkenheid is onbelangrik nie. Het beteken wel, dis nie dit wat jou gaan drijf in die proces nie. My gevoel gaan my nie drijf in die proces nie. Het beteken jy besef jou hart, is na die sonde vol geneig, net na die verdraaiing van wat rechte goed is in die hevelik. So hoe gaan hierdie nou prakties werk? Al uit die rest van die skrif kry ons een paar duidelike beginsels. Eerstens, om jou huweliksmaat te verkry in heiligheid en eers, soos God wil, gaan jy iemand soek wat een gelovige is. Teker in die 6 vers 14 en 15, moet nie in die selfde juk trek, so met ongelovig is nie, en wat is die selfde juk as huwelik? Waar jy een moet wees. Of 1 Korintiërs, 7 vers 39 sê ons mag net in die Heere trouw. So hoe gaan ek dit weet? Hoe gaan ek weet dat die persoon is een gelovige? Want sy het vir my so gesê oor WhatsApp of Instagram. Nee. Aan hulle vruchte sal jy hulle ken. Om te sien of iemand vruchte van ware geloof dra, gaan jy met hom of haar tyd spandeer, en om, om dadelike romantiese verhouding te begin met iemand wat jy oor internet, internet of selfs net by een keier ontmoet het, net omdat jy lekker gevoel het, as hy met jou praat, dit is om dit te doen soos die heidene in hartstochtelike begeerlikheid. Om net dadelik in te springe in, sonder om behoorlik hier oor na te dink, nuchter te wees hier oor, mooi te kyk of hierdie persoon een werkelijke gelovig is. Jy gaan nie na een aan dit sien nie. As jy dit so doen, is jy bezig om net jou vleeslike hart vol lus te volg. En as jy dan nou werk met die vruchte van ware geloof, dan gaan jy kyk na hoe verstaan hy of sy, sy verhouding met Jesus. Wat dink hy oor kerk wees? Wat dink sy van gemeenskap van die gelovig is? Hoe verstaan hy sy rol as man? Is hy is hy iemand wat ook nie sy verantwoordelijkheid kan, kan opneem nie, hy speel eindelijk sy leven om, saam met sy pelle, 
verstaan hy wat het beteken om lief te hee, al breek hy sy bene, verstaan hy wat het beteken om lief te hee, soos Jesus die kerk lief het? Of, of sy, verstaan sy bybelse onderdanigheid van een sagmoedige en een stille geest, wat vir jyre baie kostbaar is, soos ons laatste keer aan 1 Petrus 3 gesien het? Of het sy ook geen respect, nie as vir pa, of enig iemand onder wie sy is nie? Verstaan sy om te neer te buig voor Christus? Hoe, hoe sien hier die persoon hevelik en die doel van hevelik? Onder andere om, om kinders te kry en nie verbond. En hierdie beteken nie, jy gaan perfecte Christen soek nie, dan gaan jy alleen doodgaan. Um, maar as die Heere sê, jy mag net in die Heere trouwen, dan moet ons moeite doen om iemand te soek wat die vruchte daarvan draag. En jy hoef nie hierdie uit te vind in een romantische verhouding nie. Die grootste gedeelte hiervan kan jy uit van die rechtig net gewone gesprekke, selfs in een vriendekring. En, en nog meer, jy hoef die persoon nie as direct hier oor te vraag nie. Jy sien die vrug er net te sien hoe die persoon lewe en wat, die, wat vir die persoon belangrik is. net een kantnota hier, ek dink ons sien vandag soveel jong mans, wat nie verantwoordelijkheid kan vat nie, omdat die standaard en die proces van heveliksmaat soek, so verval het. Hy kan baie makkelijk en baie vinnig kry wat hy wil hee, baie meisie, sonder om enige verantwoordelijkheid te vat. As die kerk en paas weer begin werk met Jy gaan in geen verhouding met my dochter in, as jou dade nie kan wees dat jy verantwoordelikheid kan vat nie. Dan sal manne ook van die ander kant af gemotiveer word, om daar die verantwoordelikheid op te neem. Natuurlijk, dit, gaan, dit moet uit een gehoorsame hart aan Jesus kom, maar Jesus gebruik ook uiterlijke motivering. Nog een beginsel om te volg, alle romantische verhoudings tussen een man en een vrouw het altijd iets te doen met hevelik. Met romantisch bedoel ek een verhouding wat meer is as broer en sister en as, is dan ook hierdie emotie van ongetrokkenheid. En hierdie beginsel kry ons as ons na die rest van die skrif kyk oor verhoudings. Die idee van duiting hierdie um, duiting nou, soos vir die wereld dit wil inkleer, is al vir die hierdie tussenfase, tussenrechtige contractsluiting verbintenis en en aan die ander kant vriende. Ons, 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 ons probeer, probeer bykie iets daarin inkleer um, soos wat ons wil. Die skrif geen het vier opties vir verhoudings tussen een man en een vrou. Ouer kind, broer, sister, gelovige, gelovige, dit is nou binnen in die kerk natuurlijk, en dan man en vrou, of verloofde, verloofde. Die wereldse idee van uitgaan of duiting, um, net, net so, nog een kant met al die terme, ons kan klomp verskillende terme gebruik, duiting, uitgang, kuis, wat ek al mens het wil noem, ons het net inkleer soos vir die skrif sê. Um, so as ek praat van wereldse idee van uitgaan, dan sê ek nie, die term self is die bose ding nie, um, maar soos wat die werelde doen. <coughs> die idee is die status tussen vriende en getrouwd, die bestaan nie in die skrif nie, die wereldse idee van uitgaan is om die voordele van die huwelik te geniet, sonder die plicht en die verantwoordelikheid. Nou dit beteken nie, daar is, daar is nie een stadium van voorbereiding vir die huwelik nie, en, en dat dat jy net sommer enig iemand uitkik en dan gaan jy sommer by die eerste koffie en vraag om te trouw nie. Dit beteken wel dat jy nie net met hartstochtelike begeerlikheid jou man of jou vrou gaan soek nie. Jy gaan nie in die bonnel vry net omdat jy kan nie. Dit is hoederij. Jy gaan werk met het doel. Jy gaan iemand wil leer ken om te kyk of hierdie man of vrou my man of vrou kan wees. En jy werk dan toe ons al by hou die hevelik voor oor. Ek 
We kijken of die persoon jouw man of vrouw kan wees vir die Heere vir jou sal gee. En dit is dan ook nog een beginsel. Ons het die verantwoordelijkheid om een man en vrouw te verkry of te soek, maar ons moet ook op die Heere waag om iemand te bring. Dit is die Heere wat Eva van die adem toe gebring het. Nee, net so laai hy vandag paarkies na mekaar toe. Het beteken dat as ek werk met die voorskrifte wat die Heere gee, en daar is nie op die oomlik iemand duidelik nie, dan kan en moet ek wacht op die Heere. Ek gaan aan nou bid en soek, maar ek wacht vir die Heere sy tyd. Omdat die Heere Eva na Adam toe gebring het, gaan ek werk met die doel na die hevelik toe, en ek gaan werk met die doelen van die hevelik, ook in die proces van die hevelik, voor die hevelik. Ek gaan daarom toch ook vraag, ok, hier is, hier is hier die gelovige en alles wat daarmee saam gaan om hier die persoon te leer ken, en al, dan een bykie nader, hoe gaan ek en hier die persoon eenheid hee, vriendskap en die hevelik. Hoe gaan ons een bolwerk vorm om meer heilig te leven? Gaan ek en hierdie persoon by mekaar pas in die sin dat die Heere, dat ons die Heere beter gaan verheerlik as ons saam is? En as, gaan ons as ons getrouwd is, Christus verhouding met sy kerk uitbeeld? Een vijfde beginsel. Die Heere het vir die mensdom gesê, die mensdom as een geheel, ons moet vermeerder, en toe ons by die doel van die hevelik was, het ons ook hierdie gesien, daar is ons algemene opdracht vir die mensdom om te trouw en kinders te kry. So, by die verstak instelling, by default, moet ons dus daarna soek om te trouw. Natuurlijk is daar sommige wat die gaal weet om nie te trouw nie, maar dit is buiten die gewoon, die normaal. Ek gaan daarna soek om een man of vrou te verkry, en dan nog geleend die gaan waar het moendlik is. So, so aan die ene kant, ek wacht op die Heere om iemand oor my pad te bring, maar ek gaan geleend die soek waar die Heere iemand oor my pad kan bring ga jy eers by die kerk, saam met gelovig is, ek gaan rarig tyd spandeer in die gemeenskap van die gelovig is. Na die geleentheer waar ook kan wees. En as jy dan wel iemand kry, wat moendlik jou man of vrou kan wees, dan gaan jy hom of haar behandel, asof dit ook iemand anders sy man en vrou kan wees in die toekomst. Dit is nog een beginsel, jy weet nie, wat die Heere beplan nie, in sy voorsienigheid kan het toch gebeur, dat as jylle van mekaar sky, nie, echt sky nie, die paaikies net sky. Verder, met al die booggenoemde in acht geneem, gaan die man daarom nie een verhouding najaag, as dit binnen redelijkheid nog nie kan oorgaan in die hevelik nie. Ons wil niemand sy tyd moors, of harte breek, of onnodig ons self in die versoeking stel nie. Die man gaan daarom reeds binnen bybelse redelijkheid, een man wees wat volwassen in die geloof is. Een man wat verantwoordelijkheid kan vat, hard kan werd om, om te kan sorg en sy gesin te kan lei in die Heere. Ons sien, ons sien ook iets daarvan in Genesis 2 vers 24, daar die, die man sal sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef, Dit is een man wat hier die verhouding najaag, nie een sienkie nie, dit is een man. En dit is een man wat sy vader en moeder verlaat het, of kan verlaat, wat in die hevelik gaan tree. En by die vorige beginsel van enige romantiese verhouding tussen een man en een vrou, het altyd iets te doen met die hevelik. Dit is een man wat hier die verhouding gaan najaag. Een man wat reeds sy vader en moeder kan verlaat. So hierdie verhouding is nie vir sienkies nie, net so is hierdie verhouding ook nie vir dochterkies, wat nog nie onder een nieuwe gesagstruktuur kan inbeweeg nie. Trouw en hevelik 
in die werk na die huwelik, is dus iets wat mans en vrouwen doen, en nie kinders nie. Precies wanneer je nou nie meer een kind is nie, is nie, word nie door ouderdom bepaal nie, maar door of jy die verantwoordelijkheid kan opneem van een man en een vrou. En die verlede was, was menigte voorbeelde van mannen en vrouwen wat op 14, 15 in staat en toegeris was om te trouwen en as mans en vrouwens te leven. En daarom dan ook verder, die verhouding of die, die werk na die hevelik toe, moet ook die goedkering van die meisie of die vrou sy ouwers wegdra. Natuurlijk is daar uitsonderings, en dat is die algemene, algemene beginsel. Vandaag ze uitgaan is soos die 16-jarige Laiti, wat um, denk dis, dis ouwelik as sy broek onder sy bouwde hang, en hy stap in my huis in, sonder om my te groet, en hy vat my kaarsdetels, en hy rijdt al uit met sy sonbrille, en hy skreef in my, ek bring haar 12 uur terug. Nee, sy staan onder die gezag van haar ouders, en daarom moet die verhouding en die hevelik met hulle goedkering wees. Dit beteken dat prakties, ook voor die hevelik in die proces, jy gaan nie iets met haar doen, as jy dit nie voor haar paas sal doen nie. Nog een beginsel, Ephesians 4, vers 27, gee aan die duivel geen plek nie, in Romeine 13, vers 14 sê, maak geen voorzorg vir die vlees, om sy begeerlikhede te bevredig nie, met dan een wat manier self onnodig in die versoeking bring nie, ek sê, een een toepassing hiervan sal wees, moet nie onnodig alleen wees nie. En, dit is nie, dit is nie een versie wat ek in die skrif kan trek nie, maar, ons moet hierdie, ons moet ons harte ken. Ons is nie sterk genoeg nie, ons, ons het vlug van hoererei, want hierdie slik jou in. Simson, David en Salomo het geval onder die versoeking van vrouwen. Wees ons om te dink, ons is sterker as hulle. So ek gaan voorbereiding stref om nie onnodig in versoeking te val nie. En, en paas gaan ook hierdie besef. Die paas gaan help om die voorbereidings te tref. Ek gaan met die moendelike vrou Keier by, by iemand sy huis, in die, in die publiek, by een restaurant, so ek gaan ook in die publiek alleen kan wees, in een, in een gesprek. Hoe geen voorslog, voorsorg vir die vlees te maak nie. En laatste begin so, omdat die huwelik in die skrif so belangrijk is, duidelik die bouwblok van Godse volk, moet ons behoorlik daarvoor voorbereid. Paarkies wat wil trouw, gaan dus moeite doen om seker te maak, hulle verstaan die hevelikse weese, hoe om een te wees in elke aspek van hulle lewe saam, hoe hulle, wat is hulle rolle as man en vrou, verwachtinge van die heren, vir mans en vrouwen, hoe hulle moet conflict hanteer, hoe hulle probleme oplos. Hier is rechtig so belangrijk, Hier wil ek een val uit mekaar, want daar da is net nie ordentelike toerusting vir jong paarkies nie. Die hevelik is vir die Heere baie belangrik. So belangrik dat die skepping eers voltooi en rechte goed was door die hevelik ingestel is. So belangrik, want het is gebouw op die blauwdruk van God, ons, ons Heere Jesus, die verhouding met die kerk. Ons kan daarom nie lichtelijk dink oor die voorbereiding daarvoor nie. Ons moet vir mekaar ook daarin bid en bemoedig en vermaan as het nodig is.